bize anlatsın ki sevdiklerimizi kaybetmeyelim, müdahalelerimizi yapabilelim. Kalp hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Timur Timur Kaynak geliyor. Hoş geldiniz. Evet. Öncelikle tabi canlandırmayı yapan tüm ekibe çok teşekkür ediyoruz. 112 ekibi aramızda. Ee, ilk yardım ekibimiz bize doğru profesyonel yardımı gösterdi. Ama Timur Hocam şimdi ben sizle öncelikle biz içeride aslında Buyur. izledik. Şöyle yanıma gelin lütfen. Evet şimdi biz biraz önce içeride izledik. Ve böyle bir problem olduğu zaman gerçekten <gülüyor> insanlar nasıl tepki veriyor onu gösterdik. Burada doğrular nelerdi yanlışlar nelerdi senle onu tartışmak istiyorum. Ee, çok güzel bir canlandırma oldu öncelikle onu belirteyim. Tek bir doğru vardı o da hemen birisinin 112 yaraması. Bu çok önemli. Eğer iki kişiyseniz birisi hastayla ilgilenecek öbürü hemen acilen 112 yarayacak. Ama tek kişiyseniz ilk yapmanız gereken şey 112 yaramak. Sonra hastayla ilgileneceksiniz. Ne yaptık? Hastanın başına geldiniz, su döktünüz, başını gözünü ellediniz, göğsünü oluşturdunuz. Ama bunlar değil. İlk yapmanız gereken nabzı var mı? Boyundan nabzına bakacaksınız. Şurada o zaman hemen istersen hangi bölgelerde nabız alıyoruz onları bir gösterelim. Herkes iyice bir öğrensin. En net alabildiğimiz nabız, kalbe en yakın olan nabız, karatüs nabzı dediğimiz, boynunuzdaki nabzınız. Aman çok bastırmayın, bayılırsınız. Oradan nabza bakıyoruz. O zaman herkes şöyle bir ellerini koysun boynuna. Bakın burada elinizin altına değil mi? Evet, nabzı elinizin altına üç parmağınızı kullanın. Tek parmağınızı değil lütfen. Üç parmağınızın pulpasını diyoruz biz. Tam uç noktalarını uç kullanarak. Herkes hissetti mi? Sizler de ekran başında hissettiniz mi? Evet, başka hangi bir Nabız bölgelerde? yoksa başka bir yere bakmaya gerek yok. Nabız yok. Hemen solunumunu kontrol edin. Soluyor mu? Nefes alıyor mu? Ağzından hava geliyor mu? Tabii yapmanız gereken şey gösterebilir miyim üzerinde? Hastayı yatar olarak düşünün. Çeneyi kaldırıp burnunu sıkıp ağzını açacaksınız. Nefes geliyor mu? Gelmiyor mu? Şu şekilde bakacaksınız. Elinize sıcaklık geliyorsa nefes alıyor demektir. Sadece bayılmıştır, ölmemiştir. Ama nabız yok ve nefes almıyorsa hastanın kalbi durmuş demektir. Peki Kişi önümüzde gidiyordu veya işte bir yakınımız beraber alışverişe çıkmıştık belki de. Bir anda yığıldı kaldı. Gerçekten bu kalp krizi midir onu aslında bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim ilk yaptığımız şey bütün e, hastalıklarda yaptığımız ilk müdahale aslında değil mi? Evet. Burada kesinlikle. pozisyon nasıl bir pozisyon verilmeli? Hasta yatıyor. Sırt üstü hemen yere yatırmalısınız hasta. Evet. Düz vaziyette ve çeneyi kaldırıp nabzı solunumu kontrol ettiniz. Ondan sonra o sırada birisi 112 arıyor. Sonra da müdahalemize başlayacağız. Peki, Anlatalım mı? Peki bu solunum yolunu etkileme olayını nasıl hallediyoruz? En benim merak ettiğim... Bu şekilde kaldırdığımız zaman dil zaten solunum yolunu açmış oluyor. Açmış oluyor. Evet. Evet. Şimdi o zaman burada önemli bir nokta daha var. Belki de kişinin biz kalp ilaçları kullandığını biliyoruz. Kalp hastası olduğunu biliyoruz. Geçe, daha öncesinde geçirilmiş bir enfarktüsü var. Bundan sonra ilk yapmamız gereken şey ne? Solunumunu kontrol ettik. Dolaşımını kontrol ettik. Ve baktık ikisi de durmuş. Durmuş. Yapacağımız şey hemen kalp masajına başlamak. Kalp masajını anlatalım mı? Lütfen. Evet. Hastamız sırt üstü yerde yatıyor. Şu iki elinizi şu şekilde birbirine geçirdiniz. Elinizin şu bölgesiyle, sert bölgesiyle hastamızın göğsünün şu iman tahtası dediğimiz şu kemiğin orta kısmına, alt orta kısmına yerleştiriyoruz ve hızlıca, dakikada 100 kere basacak şekilde kuvvetlice. Her bastığınızda 5 dakika göğsün aşağı inip çıkması lazım. Bu çok önemli. 100 kere çok hızlıca yapıyoruz. Eğer iki kişiyseniz 30 kere hızlıca yaptıktan sonra dakikada 100'ü bulacak Resitasyonu biliyorsanız, canlandırmayı biliyorsanız ağızdan ağza nefes verebilirsiniz. Hastanın kafasını kaldırdınız, burnunu kapattınız, ağzını açtınız, dudaklarınızı dudaklarına yapıştıracaksınız. Hiç dışarı hava çıkmayacak şekilde iki kere hızlıca, kuvvetli nefes vereceksiniz. Ve nefes verirken göğsünün kalktığını hissetmeniz lazım. Eğer göğsü kalkmıyorsa yeteri kadar kuvvetli nefes vermiyorsunuz demektir. İki nefesten sonra tekrar masaja devam. Hocam bu masajı birebir yani bilmeyen birinin yapması kötü, tehlikeli bir şey değil mi? Ee, tehlikeli bir değil ama efektif etkili olmaz. etkili olmaz. Kuvvetli yapabilmek lazım, hızlı yapabilmek lazım. Bu masaj yaşam kurtarıcı. Eskiden önce solunum diyorduk, şimdi önce masaj diyoruz. Neden? Bu hareketi yaparak kalbi ne yapıyorsunuz? Kemikle sıkıştırıyorsunuz. Sıkıştırınca ne oluyor? Kalp içindeki kanı pompalıyor. Neresi önemli? İlk 4 dakikada beyin çok önemli. Beyin ölürse ilk 4 dakikada ondan sonra ne yapsanız döndürebilirsiniz belki ama bitkisel yaşamak. Hocam yarasa. şimdi burada herhalde şunun altını çizmek lazım. Mümkün olduğu kadar hepimizin aslında profesyonel bir ilk yardım 
kursuna yazılması ve buradan eğitim alması gerekiyor. Bunun için en iyi örnek aslında bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Afganistan'daki iç savaştır. İç savaş döneminde başlangıçtaki ölüm oranları çok yüksek olmasına rağmen kişilerin ilk yardım konusunda tecrübelerin artması ile birlikte ölüm oranlarında bir düşme tespit edilmiştir. Bu hep örnek olarak da verilir zaten. Dolayısıyla burada mutlaka ilk yardımı öğrenmek gerekiyor ve e, kişilerin sağlıklı olması için ve yakınlarımızı koruyabilmemiz için. Ama kalp krizini acaba nasıl anlayabiliriz? Biz şimdi onu göstermek istiyoruz. Biz şöyle ufak bir patika yaptık aslında. Burada hemen birini yanıma alabilir miyim lütfen sizi? Şöyle bize katılın lütfen. Sizi şöyle alabilir miyim? Burada birkaç tane önemli soru var. Bu sorular aslında kalp krizine doğru gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz onu gösteriyor değil mi? Evet, doğrudur. Örneğin şimdi başlangıçtaki birinci sorumuz şu. Göğsünde bir ağrı var mı? Kalp krizine giden bu yolda göğüs ağrısı çok önemli. Çünkü belki de bize ilk sinyali veren şey değil mi? Evet. Buradaki ağrı nasıl bir ağrı? Bize tarif eder misiniz lütfen? Göğsünüze bir fil oturduğunu düşünün. Bir baskı var, ağırlık. Bir mengene ile sıkılıyor gibi göğsünüz. Yani Yanıyor. Aslında... Cayır cayır yanıyor. Bu üçü çok tipik. Bu çok enteresan değil mi? Yani biz ağrı dediğimizde genellikle hani sanki böyle bıçak saplanmış gibi hissedersin ama kalp krizindeki ağrı biraz daha değil. farklı. Evet, daha fazla değil. basın şeklinde Doğru. diyorsunuz. Çarpıntı ve nefes darlığı eşlik eder mi bu kalp evet, krizi eğer, patikası? Eğer e, büyük bir enfarktüs geçiriyorsanız o sırada kan pompalayamayacağı için kalbiniz ne yapar? Tansiyonunuz düşer, nefesiniz daralır, kan akciğerde göllenir ve bir ritim bozukluğu olursa çarpıntı hisseder ve ondan sonra zaten... Ee, bayılırsınız, düşersiniz, kalbiniz durabilir. Çarpıntı bu anlamda önemli. O zaman baş dönmesi ve bulantı burada gene pompa gücünün eksilmesiyle kesinlikle, eşlik kesinlikle. edecek. Kesinlikle. Ah, bakın bu önemli. Soğuk terleme ve baygınlık hissi. Bunu insan çoğunlukla hisseder değil mi? Böyle içeriden bir soğuk terleme geldiğini hisseder. Çoğumuz da esasında bu tansiyonun düştü, düşüyor mu diye korktuğumuz bir tablodur. Kalp krizinde de aynı şey mi olur? Aynı şey. Soğuk soğuk terlersiniz ve bayılacakmış gibi olursunuz. Bir ölüm korkusu gelir hafiften. Ve e, tabi ağrı da şunu da belirtmek lazım, onu geçtik. Ağrı illa burada olmaz. Boyuna, kola, çeneye, omza doğru yayılabilir ağrı. Bunlar çok tipik kitapta yazan bulgularıdır. Sol Kitap kol gibi. mu, sağ kol mu? Sıklıkla sol koldur ama sağ kola da nadiren yayılabilir. Sadece karın bölgesinde bazen olabilir. Yani nadir gördüğümüz formları da vardır. Yaşlılarda ve şeker hastalarında hiç ağrı da olmadan enfarktüs olabilir. Eğer yaşlı kendini iyi hissetmiyorsa mutlaka enfarktüsten şüphelenmemiz lazım. Burada çok önemli şeylerin altını çizdiniz. Ağrının daha fazla bası şeklinde olduğunu, sol kola yayılabildiğini, çeneye yayılabildiğini ama diyabetli ve yaşlı hastalarda ağrının olmadan da kalp krizi olabileceğini öğrenmiş olduk. O zaman biz patikamızın bir sonraki aşamasına geçelim. Şimdi ağrıyı esasında burada tarif ettik. Özellikle bu yayılma konusunda ben biraz daha ayrıntı istiyorum sizden. Çünkü hep sadece örneğin şunu öğrenmek istiyorum. Herkes diyor işte koluma vuruyor ağrı, göğsümde var ama şu. Sadece kol ağrısı veya sadece sırt ağrısıyla da kişi kalp krizi geçiriyor olabilir mi? Olabilir. Peki burada bir farklı bir nokta var mı yakalayabileceğimiz? Var ağrının tarzı, baskıcı Yanıcı evet. ağrı olması önemli. Ee, sırtta olan ağrılar genelde bıçak batar gibi olur. Kolumuzu hareket ettirince fibromiyajı dediğimiz halk arasında kulunç denen ağrılar olabilir. Onların kalp ilgisi yoktur. Sırtınızda bir baskı yanma oluyorsa bu da kalp krizinin bir belirtisi olabilir. Örneğin sırt ağrım varsa ve sol kolumda da ağrı varsa ama hareketle artıyorsa bu ağrı kalpten, kalpten uzaklaşır. uzaklaşabiliriz değil mi? Kalp ağrısı çoğunlukla istirahat sırasında mı olur peki? Hayır daha çok efor sırasında olur. Soğuk bir kış günü yemek yediniz, çıktınız, yürüyorsunuz, ağrı başlayabilir. Ya da merdiven tırmanıyorsunuz, evinize giderken yokuş çıkıyorsunuz, o sırada ağrı başlayabilir. E, eforlu olması bizim için daha tipik. Ama istirahatte olmaz mı? Mutlaka istirahatte de olur. Diğer vasıflar varsa onu da kalp krizi olarak düşünmek lazım. Yani bu noktada evet. ağrınızı yanıcı, baskıcı, göğsüme daha önce ilk söylediğiniz fil oturmuş gibi ve boğazıma, koluma, sırtıma ve çeneme yayılan ve hareketle çoğalmayan stabil bir ağrı varsa bu kalp krizinin hareketli artması gerekir. Hareketli artarsa. Hareketli artacak. Evet. Tamam. Peki kalp krizi ki e, kalp kriziyle bizim hastaneye yatırdığımız kişiler çoğunlukla bize sabah geliyor. Saat bunun kalp krizi için riskli bir saat var mı? 
E ne yapıyoruz? Saat 5-6 gibi uyanmak için vücudumuz kendini hazırlıyor. Hepimiz sabah saatlerinde uyarıyoruz ve o hormonlar stres hormonlarıdır. Size günlüğü hazırlayan hormonlardır. Eğer kalbinizde bir sorun varsa o stres sizin kalp krizi geçirmenize yol açıyor. Doğrudur. Felçler, ani ölümler, kalp krizleri sabahın erken saatlerinde daha sık Sabahları görürüz. biraz daha Doğru. fazla. En kıymetli verilerden biri galiba gelen hastanın ağrı şiddetine puan vermesi. Sizi doğru yönlendiren bir şey midir? Yoksa bana şey geliyor çünkü ağrısı olan bir hasta siz sorduğunuzda ister istemez fazlasını söylüyormuş gibi geliyor. Etkiler mi sizi? Ee, bu tabii en önemlisi değil ama biz ne yapıyoruz? Her taraftan bir done, bir bilgi topluyoruz. Doktor ne yapar? Aslında doktor bir dedektiftir. İpuçlarını toplar, katili hastalığı bulmaya çalışır. Burada yaptığımız şey de o. Yani onun üzerinden iki bir ağrı tanımlıyorsa hasta, bu çok büyük bir e, kalp krizi olmayabilir ya da kalp krizi olmayabilir. Ama onun üstünden 7, 8, 9 gibi bir ağrı tanımlıyorsa, hele hasta kendi kendine bunu tanımlarsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurması anlamında bu. Skala önemli. Ama doğru puanlıyorsa. Doğru puanlamak evet, lazım oynan. mutlaka. Şimdi, Şiddet giderek artıyor mu? Ağrı başlar. İlk 10 dakikada diyelim ki yokuş çıkıyorsunuz, ağrınız başladı, durdunuz, dinlendiniz, geçti. Bu kalp krizi değil ama kalp damarlarınızda ciddi darlık var anlamında gelir. Sizi uyarıyor. Doktora git. Unutmayın kalp krizi geçirenlerin yarısı mutlaka daha önceden bunu yaşarlar. Yarısı. Büyük bir rakam. Zamanında eğer giderseniz doktora bu krizden kurtulma şansınız var. Bunu hocam lütfen tekrarlayın. Yani bir kişi kalp hastası olduğunu nasıl anlayabilir? Önemli bulgulardan bir tanesi bu. Evet. Merdiven çıkarken, her gün yürüdüğünüz yolu yürürken, yokuş çıkarken bir göğüs ağrınız, eskiden olmayan bir göğüs ağrınız ortaya çıkıyor ve durup dinlenince geçiyorsa bu kalp krizi değil ama kalp krizi geçirmek için sizi uyarıyor. Hemen bir doktora başvurun. Ağrı başladı, yokuşu çıkıyorsunuz, 10 dakikayı geçti, 20 dakikayı geçti artık bir kalp krizi şüphesi çok yüksektir. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmek lazım. Çok hızlıca. 112'yi arayıp mutlaka en yakın sağlık birimine gitmeniz gerekiyor. Eğer 20 dakikadan uzun süren biraz önce söylediğimiz göğüs ağrısı şikayetleri varsa nitelik. Muratcığım şunu hemen eklemem evet. lazım. Ne olur herkes evinin en yakınındaki 24 saat anjiyografi yapılan hastaneyi ezbere bilsin. Bu çok önemli. Normal bir sağlık kuruluşuna değil 24 saat anjiyografi yapılabilen bir sağlık kuruluşuna gitmeniz en doğrusu olur. Şimdi... Ağrının şiddetinden biraz bahsettik aslında. Ne kadar süreceğinden de bahsettik. Peki ben şunu sormak istiyorum sana. Kişi geç kaldığı zaman yani 20 dakikayı geçirdi, yarım saati geçirdi, hala hastaneye gitmedi. Bu aslında yaşam şansını biraz azaltıyor değil mi? Yani Kesinlikle bizim başarı öyle. şansımızı ve kişinin yaşama tutunma şansını da biraz düşürüyor değil mi? Zaman eşittir kalp kasıdır. Geçen her dakika daha fazla kalp dokusunun ölmesine yol açar ve enfarkt üstte maalesef ölen doku geri gelmez. Eğer siz 2 saat evde oyandıysanız artık hastaneye gitseniz de kurtarılabilecek kalp kası miktarı çok azdır. Ondan sonra kalp yetmezliği ile ömür boyu uğraşmak zorunda kalırsınız. Ağrı sizce önemli olmayabilir. Ağrıyı çok şiddetli hissetmiyor olabilirsiniz ama mutlaka biraz sonra konuşacağımız bazı riskleriniz varsa her ağrıda en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda var. Neden? Diyelim ki bir şey yok, gittiniz bir şey yok desinler. Güzel. Ama diyelim ki gerçekten bir şey var ve siz gitmediniz. O zaman en değerli zamanda en değerli kalp kasınız ölmüş olacak. Yapılacak pek bir şey kalmayacak. Hiç evet. hissedilmeden geçirilen kalp krizi var mı? Var. Şeker hastalarında ve yaşlı hastalarımız hiç ağrı hissetmeyebilir. Hiç. hiç. Geçiyor ve bitiyor ve dediğimiz Biter. Aynen bir öyle. sürü zararı görüyor aslında. Görüyor. Aynen ediyor. öyle. Aynen öyle. Geldiğinde biz bazı testlere bakarız. Sen... İki yıl önce kalp krizi geçirmişsin diyebiliriz. Ha, o kadar. Tabii. Hatta o sırada hastaya sorarız. Böyle bir şey oldu mu? Evet iki yıl önce yol yürürken biraz kötü hissettim bir terlemem oldu ama ağrı olmadı der. Neden şeker hastalığında ağrı olmaz? Şeker hastalığı sinirleri de tuttuğu için hasta ağrı hissetmez. Peki bu geçirilen ve fark edilmemiş kalp krizi daha tehlikeli değil mi? Hiçbir müdahalesi yapılmıyor ve hayata devam ediyor. Çok büyük bir kalp krizi değildir o. Ha. Her kalp krizi öldürmez. 10 kişiden biri ölür kalp krizi sırasında. Sabah yatağında ölü bulundu deriz. Ya da biraz önce canlandırmamızdaki gibi hastamız ölebilir. 10 kişiden biri. 9'u hastane eğer zamanda giderse bu 9'unun da 8'i hayatta kalır. Peki şöyle bir şey biliyorum. Ben böyle aklıma gelen tüm soruları hazır gidiyorken bu yolculuğu yapıyorken sormak istedim. Erkeklerde özellikle ve aslında kadınlarda da galiba geçerli. İlk kalp krizini atlatırsanız korkmayın diye bir cümle vardır. İlk kalp krizi işte öldürür derler. Bu ne? Kalp krizinin büyüklüğü öldürür. Yani bir damarınız 
en başından tıkalırsa onun beslediği alan büyük olacağı için ölürsünüz. Ama damar uç kısımlardan, alt kısımlardan tıkanırsa onun beslediği alan daha küçük olduğu için ölmez, atlatırsınız. Hiç bu doğru bir bilgi değil. Şiddet Böyle yani. bir şey yok. Evet. evet. Peki gerçekten geçirdiğimiz bu ağrı, göğsümüze oturmuş bu fil bası hissi, hissi gerçekten bir kalp krizinin habercisi mi? Bunun cevabını bulmak için aklımızda olması gereken sorulardan bir tanesi de ağrı başladığında ne yapıyorduk? İstirahat sırasında mı geldi bu ağrı yoksa harekette mi? Bunun öneminden kısmen bahsettik ama özellikle istirahat sırasında böyle bir ağrı geldiyse bunun enfarktüse doğru giden bir ağrı olma ihtimali daha mı yüksektir? Ee, çok değil aslında. Her iki halde de olabilir. Yürürken de olur. Tabi birkaç farklı çeşit enfarktüs tipi var. Onların detayına girmeye gerek yok. Ama istirahatte ya da yürürken olmanın çok farkı yok. Ama yürürken olan efor halinde olduğunuz için daha fazla bizi yönlendirir, sizi de yönlendirmelidir. Her gün yürüdüğünüz yol. Hiç şikayetiniz yok. Ama ertesi gün gidiyorsunuz ve ağrı başlıyor. Hemen bu sizi uyarmalı. Aslında bu kalbin bir uyarı sistemi değil Kesinlikle. mi? Yani biz efor yaparken Kesinlikle. doğrusu kalbimiz de aslında efor yapıyor. Ve ona gelen kan miktarı azalmaya başladığı için hey bir dakika biraz yavaş git diyor. Bize bir sinyal veriyor doğru mu? Ağrı kalbimizin bekçi köpeğidir. Havlıyor. Biri geliyor. Hırsız evet. geliyor. Hayatını çalacak diyor. Kalp krizi geçireceksin diyor. Bekçi köpeği gibi davranıyor aslında. Bunu lütfen dikkat edin. Dolayısıyla yapalım. uyanık olmak Tabii. lazım. Peki kimler kalp krizi geçirir diye bir parantez var mıdır? Hayatın böyle bir net belirlediğimiz ibaresi var mıdır? Vardır tabi. Daltonları biliyorsunuz. Dalton kardeşler ömrümüzden paralarımızı çalardı bankalardan değil mi? Kimdir bu Dalton kardeşler? Bana göre hipertansiyon. Yani tansiyon yüksekliği. Bana göre kolesterol yüksekliği. Bana göre sigara içimi. Bana göre diyabet. Bu hastalıklarınız varsa erkekseniz ve... Ailenizde de kalp krizi hikayesi varsa siz Dalton kardeşlerle karşılaşmışsınız demektir. Dikkatli olun, ömrünüzden ömür çalmasınlar. Böyle riskleriniz varsa bunları kontrol altına alırsanız kalp krizi geçirme riskiniz azalır. Akıllı insan kalpten ölmez. Kalp Neden hastalığı erkek, kader değil. Erkekseniz dediniz. Erkeklerde daha sık görülüyor. Kadınların bir avantajı var. Kadınlar hormonal dengelerinden dolayı menopoza kadar korunmuş oluyorlar kalp krizinden. Ama menopozdan sonra erkek kadın... E, riski eşitleniyor. eşitleniyor. Bir 10 yıl avantajları var. Bir de kilo galiba değil mi? Burada kilo erkek göremiyorum. Yaşasın <gülüyor> evet. Şanslı erkekler. Sende bunlardan herhangi biri var mıydı peki? Yoktu. O zaman sağlıklı kalbe doğru yürüyüşümüzü tamamlayalım isterseniz. Aslında kalp bizim için tabii en hayati organlardan bir tanesi. Ee, bu beslenmesinin hemen biraz önce seninle konuşmuştuk ya hemen göstermek istiyorum. Bakın işte kalbin üzerinde de böyle kendi damarları var değil mi? Ve aslında bizim kalp krize geçirmemizin nedeni buradaki damarların tıkanması ve kalbin aslında dokusunu kaybetmesi. Evet şimdi bu sağlıklı kalbe nasıl ulaşacağız? Veya gerçekten kalp krizi acaba hangi şikayetlere neden oluyor? Ve kişilerde nasıl kalp krizi belli oluyor? Hani hekime değil çekene sor demişler ya. Bir hastamızı davet etmek istiyorum. Onunla görüşmek istiyorum. Sevgili Neslan Kombak bize katılıyor. Bize böyle ortaya geçelim. Neslan Hanım hoş geldiniz. Buyurun şöyle. Gelin ortada buluşalım hep beraber. Timur hocamız Neslan Hanım. Evet Neslan Hanım öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olasın teşekkürler. Siz de bir kalp hastalığı geçirmişsiniz. Evet. Önemli riskleri atlatmışsınız. Evet, İlk ne zaman ol. olmuştu? Kaç yılındaydı? Bu 3 sene önce kalp krizi geçirdim. Hiçbir şeyim yok yolda giderken böyle giderken. Onu sizden hakikaten duymak istiyorum. Ve özellikle şöyle herkese bir anlatın bakalım. Hı. Gerçekten kalp krizi geçirirken kişi neler hissediyor? Hiç anlamadım bile kalp krizi geçirdi. Bir yandan şu an yandı. Hı. Burada bir yan, yanma hissettim. Boğazımda yanma oldu. Beni bir sevindim gidiyorum dedim ki eşime gidemeyeceğim ben ben fenalaşıyorum dedim. Bir baygınlık hissi Bir baygını geçirdi da. böyle bir tatlı tatlı bir baygını geçirdi. Hı. Hastaneye kaldırdılar beni. Peki o baygınlık sırasında olanları hiç hatırlıyor musunuz tamamen mi kapandı? Hatırlıyorum onu da. Ha, minibüste bayıldığınızı hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ondan sonra geldi aldılar beni arabayla hastaneye götürdüler. Hastaneye götürdüler. Orada işte makineye bağladılar bir şeyler yaptılar hep. Bunların hepsini geçmişimi. hatırlıyorsun. Hatırlıyorum hepsi Peki cenni. o sırada e, şimdi biz bunların detaylarını size niye soruyoruz? Ekranları başındaki seyircilerimiz de başına böyle bir şey geldiğinde hatırlasın ve fark etsin. Tabii hatırladım diye. hepsi cenni Peki hep buranızda ağrı ya, yanma var. var. Yanma var. Sürekli bir yanma var. Bir yanma başka Eklenen bir şey yok. bir şey yok. Hiç yok hiçbir şey yok. Konuşuyorsunuz. Konuşuyorum da oturuyorum. Şırdım da 
Onu sağlıkla beni işte hastaneye götürdüler. O gece yoğun bakımda bıraktılar beni. Peki mesela şekeriniz var mı? Var şekerim de var. Yüksek tansiyon var, var. mı? Var. Kolesterol yüksek mi? Yok o. Biliyor muydunuz? O yok o. Bilmiyorum. Öbürlerine biliyorum hepsini. Sigara içiyor muydunuz? Yok sağ ol. Öyle bir şey. Ailenizde peki kalp hastası olan kimse var mıydı? Ben çünkü birazdan hemen hocama sormak ee, istiyorum. Babam hastaydı. Kalp hastalığı... Akciğer hastalığı şey kanseriydi. Evet. Peki kalp hastalıklarında ailesel geçiş var mı Timur? Var. Kesinlikle var. Özellikle de genç yaşta varsa. Ba erkeklerde 55, kadınlarda 63 yaşından önce enfarktüs varsa anne babamızda. Evet. O zaman sizin de riskiniz yüksek demek. O zaman buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ailemizde genç yaşta enfarktüs geçirmiş yakınlarımız varsa bizde de kalp krizi riski yüksek olabilir. Kesinlikle. Herhangi bir müdahale oldu mu size? Ne yapıldı? Kalp krizi geçirdiğinizi ne zaman anladılar? İşte hastaneye kaldırınca anladılar. E ne yaptılar? Ben hiç anlamadım kalp krizi geçirdiğimi. Hı. Yani yalnız... Ne yaptılar bir... hastanede? Anjoya mı aldılar seni direkt? Direkt almadılar anjoya. O gün işte böyle bir şeyler makineye bağladılar. Doktorlar. Elektronu çektiler. Tek çektiler. Hepsini yaptılar. Tansiyonum 20'ye çıkmış. Tansiyonum tabii evet. çok mi? Ondan sonra işte de kimseyi sokmadılar. Sonrasında ama yapılan tetkiklerde senin kalp damarlarında da bir darlık olduğu veya tıkanıklık olduğu tespit edilmiş. Olduğu için aldık. Kalbim Ve sonrasında dedi. stent konmuş galiba Do değil mi? Doktor geldi dedi ki nasılsın dedi. Dedi bir iyiyim dedim çok. Ne iyisin dedi. İstanbul'a gideceksin dedi. Anji olacaksın. Ondan sonra anji oldum. Kalbime sitem taktılar. Şimdi halen takiplerine devam ediyorsun. Devam ediyorum. Gittim kalp doktorum var. Peki Timur. Kalp hastası olan bir kişinin ve kalp krizi geçirmiş olan bir kişinin bundan sonra hayatında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir, öncelikle ilaçlarını harfiyen kullanacak. Kullanıyor mu? Hani son zamanlarda çok da polemiğe girmek istemiyorum ama bu kolesterol ilaçlarıyla ilgili çok fazla sansasyon var. Mutlaka kolesterol ilaçlarını kullanacak, tansiyon ilaçlarını kullanacak. Amaç ilaç kullanmak değil, risklerimizi biraz önce konuştuğumuz risklerimizi minimize edebilmek. Tansiyonumuz hedefte olsun, kolesterolümüz hedefte olsun, şekerimiz hedefte olsun. Bunları bir daha söyleyelim peki. Yani tansiyon kaç tutmalı? Tansiyonunuz 14.9'un altında olmalı mutlaka. Evet. Kalp krizi geçirdiyseniz LDL kolesterolünüz mutlaka yüzlerin altında, 70'ler civarında olmalı. Şeker hastasıysanız hemoglobin A1C ile takip ediliyorsunuzdur. 7'yi geçmemeli. Sigaradan mutlaka uzaklaşmalısınız. Hayatınıza sporu entegre etmelisiniz. Mutlaka haftada en az 4 gün yarım saatlik tempolu yürüyüş bile yeter. Ve sağlıklı tarzda beslenmelisiniz. A diyeti, B diyeti, C diyeti değil. Akdeniz mutfağı. Tek mucizevi mutfaktır. Brokoli, lahana, prasa hiçbir mucizevi özellikleri yoktur bunların. Akdeniz mutfağındaki yeşillikler, baklagiller, ee, meyve, sebze bunların hepsi gerçek bir kalp dostu beslenme tarzıdır. Ne olur mucizelere inanmayalım. Mucize diye bir şey yoktur. Evet. Ama bilim var. Bilimsel verilerin ışığında Kesinlikle. biz de e, bütün bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Nesli Hanım size çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Timur Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Verdiğiniz ederim. değerli bilgiler için. Az sonra omuz ağrısıyla devam edeceğiz.